结婚第五年，周希瑜将曾经的初恋从家暴的家庭解救出来，为他出头，替他安排好一切，甚至为了他，将我丢到荒无人烟的公路。我见识过他们少时爱恋轰轰烈烈，也见证多年相逢后的暧昧横生。只是罗夫有夫，使君有妇，我也不愿做阻拦他人感情的恶人。终于。我提了离婚，可是那个素来冷静的男人却慌了神。我和周希瑜是豪门联姻，没什么感情。结婚前夕，我被大学时便在一起的男朋友甩了。他喜欢上一个看似哪哪都不如我的女人，追着她去了南方偏远的一个小城市。恰好周家为周希瑜相看试婚对象，他需要一个门当户对的妻子。而我家也需要与周家强强联合。他体贴温柔，是个很好的联姻对象。婚后五年，我们相敬如宾，是相濡以沫的夫妻，也是共同进退的商业伙伴，从未争吵，也没有激情，只有些细枝末节的温情。维系这五年那纸婚姻的牵绊，我们之间是没有爱的。这是我和周希瑜心照不宣的事情。所以，当纪晓薇出现时，我心里并无多大的触动。周末家族聚餐，他陪我在商场选购送给长辈的礼物，却现一女人在商场被一个男人打，抢走了身上所有的钱。周希瑜向来冷静自持，却在那时失了控。他抱着纪晓薇离开，脚步慌乱，身边保镖看向我：“夫人，要跟上去吗？”我摇头，带着人继续逛。我认出这女人，也明白周希瑜失控的原因。纪晓薇、周希瑜在一起三年的初恋，直到高中毕业才分开。我有些恍惚，我是见过纪晓薇的。我和周希瑜大概是做过半年的同班同学。后来我家生意出了问题，我便转学去了海市。纪晓薇是高一来我们学校的。他是学校的特招生，从三线小城市考过来的，带着小镇姑娘特有的娇羞柔美，像是春季嫩芽的那一抹青。他张嘴说话，带着些地方的口音，底下人笑了大片。我从书里抬起头，看见少女有些窘迫的面容。她被安排坐到了周希瑜旁边，而那时的周希瑜成绩吊车尾，染着一头张扬的红发。咧嘴一笑，恶劣又好看。即便上课睡觉，理科也随随便便拿高分，是学校里老师又爱又恨的角色。在月考的第一个星期，纪晓薇成绩是班级前十，在这个差生云集的班里，无疑是一道亮丽的风景。她讲话细声细气，细弱的身体裹在厚重校服里，像一只容易受惊的兔子。仿佛无论什么风吹草动，都能将他吓到。男生们都很喜欢逗他，时不时扯扯他的辫子。周希瑜也很喜欢逗他。我常常听见周希瑜那边传来的动静，他嗓音含笑，顽劣又稚气，处于变声期的少年，嗓音沙哑。小班长，这题不会，教教我。循声往去。我看见他百无聊赖地玩弄着他的头发，逗得少女满脸通红。他抬眼，恰好和我的目光对上。我收回视线，面无表情盯着手里的画纸。画纸上，张扬红发少年，眉眼精致凌厉。我闭上眼，商场人来人往，我压下心里那些说不清楚的滋味。那时，红发少年凛冽眉眼常常出现在我的画册，可偏偏我有些少年人自尊，不肯同喜欢的人主动说一句话，却又在察觉他对别人感情时慌忙撤退，以至于有些感情还未萌芽，便无疾而终。晚上，周希瑜打了电话回来，这边还有点事情，今天你回去陪妈妈吃饭吧，不用等我。晚上早点休息。他嗓音沙沙的，透着疲惫。我嗯了一声，知道了。那边传来女人细弱的声音：“西鱼，我没事，让我出院吧。”
，男人声音不容置喙：“不行，我挂了电话，转身去参加周家的家宴。今天下午在商场的事情已经传入他们的耳朵。”周母看着我笑道：“西鱼是个善良的人，又娶了个顶好的太太，他分得清什么可以做，什么不可以做。”我安静吃着饭，背脊挺直，仪态挑不出半点错。标准的豪门富太太模样，闻言只是一笑。周西鱼不会背叛我们的婚姻，两家联姻牵扯的利益太多，一时难以分割。可若是心游离了呢？我想起下午艾薇传给我的照片，男人抱着娇小的女人，模糊的照片，却依旧可以看出男人心疼的双眼。艾薇的消息随即传来。当年纪晓薇是周家的资助对象，后来被周夫人知晓他们在一起了，气得当场断了他的资助，赶出了学校。他可是你男人最爱时分开的白月光，程月溪，你尝点心吧，有些跟头栽一次就够了。王子不爱公主，偏爱灰姑娘。几年前，陆行舟为了一个坚韧小白花，连夜与我分手。称与我只是将就，一想到要与我这样的人共度余生，便觉难以忍受。可我自小便学习礼仪，钢琴、绘画、舞蹈样样第一，专业成绩从来都是第一，从未出错。他与我自小青梅，后恋爱五年，其间从未争吵越轨。我以为我们会结婚的，像身边其他人一样。在合适的人里挑选自己最喜欢的那个，毕竟婚姻于我们而言，本就不由自己做主。那周西鱼呢？他也是这样想的吗？觉得我无趣、寡淡，我轻叹，我有什么办法呀？他不喜欢我，我有什么办法？周西鱼是半夜回来的，男人似乎刚洗漱完，躺下时有些微凉的胸膛贴上我的脊背。他将我拥入怀里，不一会，暖意盖住那点微凉。男人嗓音沙沙：“对不起，今天不该将你一个人丢在商场。”我困倦的脑子忽地清明起来。他凑过来，吻住我的唇，舌尖不遗余力地挑逗，直至我无法呼吸。我推开他，借着床头昏黄的灯看他。所以你不打算给我一个解释吗？他静静看着我。喉间发出轻笑，太太是吃醋了。我挑眉轻笑，想起下午艾薇发的照片，嗓音温淡。我只是不想我被戴绿帽子上头条。他将我揽入怀，他叫纪晓薇，是我一个朋友。我指甲陷入掌心，闭了闭眼，掩饰住眼底的泪意。他们在相爱时被迫分开，而今日种种都在说。他在乎他，可偏偏我们是不相爱的两个人，也就找不到缘由质问。周西雨嗓音沙沙，听小薇说，以前我们是同班同学，我怎么不记得我和太太做过同学？我身体一僵，轻嗯了一声，念了不到半年就转学了。周西雨当年天天睡觉、逃课，在教室的时间本来就少，他不记得我很正常。只是莫想到，时隔多年，纪晓薇还记得我。我记得太太的履历里，从来都是第一，怎么会进我的班？我没有回答。太久了，久到那些朦胧的少女心思难以启齿。我只记得那时，只想离喜欢的人近一点。他嗓音带笑，真是可惜，离那么近，我却不曾见过太太的少女时期。太太记得我吗？我心间一颤，有种说不清道不明的思绪萦绕心口，索性违心道：“不记得了。”这么久了，艾薇说：“我这人要面子，天塌了，我的面子也不能塌。”我想大抵是如此。周西鱼不曾注意过我，我便也假装莫注意到他。他的电话在清晨忽然响起，我被惊扰的坐起，电话那头声音慌乱。周总，纪小姐的丈夫来医院闹了，非拉着纪小姐要出院。他眉头拧紧，急急忙忙出了门。走时，他在我眉间落下一吻，语气温柔：“抱歉。”
，我出去一趟，你在睡会，门被关上。”我皱眉，没了睡意，看见他连大衣都未穿，起身跟着他一起出了门。初秋天气还是寒冷的，前面黑色的卡宴开得极快。将我的车远远甩在身后，医院一片混乱。持刀的正是今日在商场的男人，人已经被人制服。周西于眉眼冷淡，怀中女人病号服已经被血染红，腹部插着一把匕首，丢进监狱里。他嗓音有些冷漠。我穿着白色大衣，红色围巾遮住我的半张脸。头发懒懒披在肩头，只余一双眼睛安静注视这一幕，只觉滑稽。周西鱼看见我，眼里闪过一丝惊讶，似乎莫想到我会出现在这里。旁边护士推着推车路过，与地上这个颓废脏乱的男人路过一瞬间，他猛地撞倒那位护士，动作太快，场面一瞬间慌乱起来，人群尖叫声中。我看见周西鱼似乎是下意识侧身将纪晓薇护在怀里，男人却拿起推车里的手术刀朝我扑来，我闪身避开，却撞上后面的车，瓶瓶罐罐刷了一地，我跌在地，脊背剧痛传来。如果我没猜错，纪晓薇丈夫似乎是想劫持我，也是进了监狱这种地方，凭借周家的权势。怕是难以出来。周西鱼拨开人群，抬脚将男人踹倒。他向来一副清俊贵公子的模样，如今却是浑身戾气，像是压抑着什么。他皮鞋踩在男人胸腔，用力碾了碾，嗓音有些冷沉：“如果我没看错，你刚想对我太太动手。我太太若是有什么事，你这条烂命抵不过我太太一根头发丝。”他扶起我，眉眼担忧：“没事吧？”我抽回手，背后火辣辣的疼。可我只笑，眼底泄露出几分嘲讽：“我倒是没事，只是那位小姐若是再不处理伤口，怕是要流血而亡。”大家这才像是反应过来。纪晓薇脸色苍白，看着我，扯唇，似乎想露出一个和善的笑，眼睛却泛红，有些不知所措。我忍着疼，将手里衣服递给他，脸上却怎么也挂不出虚伪的笑。此时外面的天已经亮了，我仰头看着他。我去外面买点早餐，等下直接回公司。他目光沉沉看着我，过了几秒才轻嗯一声。我转身便走，直到离开他的视线之外。我扶住墙，挺直的脊背总算弯了，疼。疼得我眼泪直流，我缓了会，买完早餐返回病房。病房里，纪晓薇声音带着小心翼翼：“她是你女朋友吗？她是我太太。那你喜欢她吗？”我敲门的手一读，男人似乎也在思考。过了几秒，我听见男人嗓音沙沙：“纪晓薇，她是我的妻子。”没有明确的回答，便是答案。我站在门口，忽然想起结婚前周妈妈和我说的话。她说：“周西鱼是个责任感很重的人，嫁给他不会过得不幸福。”但那是作为周西鱼妻子的幸福。我没再关注这件事。艾薇约我去喝酒时，已经是一个星期后。我刚从国外回来，签订了和米国一个公司的合作。你可真是大忙人，这不是要工作吗？才回国，他嗤笑一声：“你别装，我都知道了。每次感情出点问题，你就跑出去当乌龟。”我在米国的一个星期，周西鱼和初恋疑似复合的消息传得沸沸扬扬，媒体多次拍到两人同框，只不过被周氏旗下的媒体压了下来。可圈内人都心知肚明，你这样，他迟早要被抢走的。他目光水气氤氲，俨然有了醉意。以前觉得周西鱼这人装是装了点，可好歹守夫德，不出轨不乱搞。原来是眼光有问题，喜欢一个带孩子的脖子。我皱眉，纪晓薇是脖子，艾薇抱着我，漂亮像洋娃娃的脸涌现伤心。男人都见
我这样漂亮，还不是被甩？别人说我千好万好，可是他不觉得我好。我灌了一口酒，看见来接他的男人没有说话。艾薇被接走，我便也收拾东西准备回家。保镖跟在我身后，我有些醉意，面前的路影模糊，直到撞到一堵人墙，男人好听的嗓音响起，有些熟悉。嘻嘻，我脑袋昏沉。看不清面前人的长相，却还是知道这人不是周西鱼。周西鱼从不叫我小名，他总叫我太太，多么官方又泾渭分明的称呼。男人一把将我抱起，轻声道：“我送你回家。”我轻轻嗯了一声，他身上的味道很熟悉，是我认识的人。家里客厅的灯亮着，喉舌干燥。我迷迷糊糊去接水，小腿撞上什么东西，疼得我捂住膝盖，坐在地上，脑子有些混乱。去给太太煮一碗醒酒汤。男人俯身看我，太太回国第一件事就是去喝酒，还让别的男人送你回家。他俯身吻过来，嗯，太太让我在家好等。他啄吻着我的脸颊，低声一遍一遍问。太太答应过我什么？我迷迷糊糊想起下飞机前，周西鱼似乎打电话说：“等我回来吃饭。”那个男人是谁？他温热呼吸洒在我的脸颊，有些痒。我闪身躲开。我看着好像是太太初恋呢。我被问的有些恼了，抬手拍在他的脸上：“滚！就许你和初恋情人甜甜蜜蜜，不许我和初恋。”话未说完。淹没在唇舌之中，末了，他才放开。不要总说让我生气的事情，乖一点。一小时后，我已经有些清醒。他将我抱上床，替我接了水，又从外拿出医药箱处理我膝盖上的淤青。他的目光专注又温柔，我看着忍不住笑出声。他向来擅长用温柔的刀子割人，表现的在乎你，却又让你清楚明白。他不爱你，我很好奇，你喜欢他什么？今夜碰见陆行舟，倒是让我想起这个问题。纪小薇不如我好看，是个脖子，还有个三岁的女儿，我不喜欢他。他没有犹豫，仰着头看我，我与他目光对视，有些嘲讽。这几天我在国外，可我不是聋子，不是瞎子。周西鱼，你骗我有意思吗？他唇角勾出浅淡笑意，我只喜欢我太太。我手指抓紧床单，最后又缓缓松开。我笑道：“周西鱼，如果当年你娶的不是我，你也是这个说辞吗？”他喜欢他的太太，而我恰好只是他的太太。你我婚姻不是心知肚明吗？西西，你现在又在干什么？他第一次喊我小名。嗓音仍旧温柔，却显得格外冷漠。我脸色瞬间苍白，真可笑！我居然试图在这利益结合的婚姻里渴求男人对女人的爱。我冷下脸，我只是在想，我一直这样将就，其实也挺委屈的。若是过不下了，那就不过了。将就和我在一起是将就吗？他语气凉薄，却又隐含怒意，仰头。稳住我的唇瓣，只留一夜欢愉。脑子里后面的记忆，便是他反反复复问我：“谁不是你的将就？”陆行舟，你忘了他怎么抛弃你的？纪晓薇又一次被前夫打进了医院，这一次打得几乎去了半条命。周西于电话打过来时，已经是傍晚。我沿着江畔慢走消失，纪晓薇丈夫出来了，你知道吗？男人声音有些暗沉，我心间泛起寒凉，瞬间明白他话中含义。你觉得是我做的？周家全是滔天，那男人又是周西鱼亲自放话照看的，确实无人敢冒着得罪他的风险将人放出来。江畔的河灯一盏一盏亮起，那边沉默许久，我才听见他的声音：“我知道不是你。”这几天，太太都没有给我打过一个电话，和我说过一句话。我只是有些想你。
，我怔住，有些茫然，又有些想笑。于是我就真笑了。周西鱼，你我婚姻心知肚明，我不问，只是给你面子。这几天你在做什么？你自己心里清楚。可非要在我面前恶心我，我不保证我会不会迁怒你那白月光。这几天他都不曾回来。是陪在纪晓薇身边，陪她准备离婚事宜。纪晓薇女儿身上还有罕见病，她忙着为她联系国外顶级的医疗团队。她轻笑一声，似乎很是愉悦。太太，你只需要相信，我心里只有你。我眼眶有些湿润。结婚五年，我们是豪门里的模范夫妻，他一直都是如此，表现出对我的在乎。忠诚对异性从来有明确的边界线，可纪晓薇的出现一次又一次打破维持多年的平衡，一次一次提醒着我，我们只是夫妻，不是爱人。我垂眸，挂了电话，拨打了另一个电话，调查结果很快发到我的手机。纪晓薇前夫是周夫人让人放出来的。我抿唇，想起周夫人前段时间似有若无的提醒，抬脚回家。周夫人说：“我看得出来，西雨很在乎你，只是婚姻里光在乎是不够的，婚姻和爱情一样，都需要经营。”晚上八点，周西雨仍旧没有回来。医院里，男人单手插兜，瘦弱苍白的女人怀里抱着一个熟睡的小孩。他仰着头，一瘸一拐地走着，似乎和对面的人说着什么。男人低头，眉心微蹙，似乎在认真听，手指却滑动着手机屏幕。这场景莫名和谐，好似对面才是一家三口。下一秒，寂静的走廊手机震动声响起。周西于抬头，我与他们的目光对上，朝他晃了晃手里的车钥匙。我来接你回家。他微蹙的眉舒展开，大步朝我走来。我太太来接我了。你好好休息。纪晓薇朝我笑笑，笑容却有些勉强。他脸上还带着伤，看着有些可怜，表情苍白又卑微。周太太你好，这段时间多谢你和西鱼的照拂。周西鱼眉头蹙了蹙，却没有开口说话。我好似莫听见他的话，只看着一脸心疼的男人。还走吗？周西雨走到我身边离开时，纪晓薇抱着女儿，似乎想说什么，急急追上来。身后女人的尖叫响起，回头，纪晓薇摔在地上，因护着怀里的孩子，导致手背擦伤，孩子哭声一同响起，一时有些吵闹。周西鱼急步将摔在地上的女人抱起，“你跑什么？”纪晓薇看向我，我以为你太太不高兴，我想和她解释一下。周西鱼蹙眉，这是我与她的事情。她将人扶起，接过她手中的小孩，往病房去。我抬脚跟上，坐在病房外。这本就是一家私人医院。又是晚上，值班的人不多。他下楼去找医生，女人小心翼翼地哄着怀里的孩子，直到小孩睡住，他才轻手轻脚地出来。对不起，他有些无措地看着我，脸上有些窘迫。我知道太太不喜欢我，我只是想说，你们不要因为我吵架。他嗓音轻下来，想必你已经调查过我和他的事情了。可是你放心，我和他之间什么也没有。我靠在门口长椅上，看着面前苍白瘦弱的女人，裸露的皮肤尽是青紫。我微微偏过了头，嗓音有些冷漠：“你的意思是，她替你解决家暴的丈夫，找最好的医生给你女儿治疗，在你出事时帮助你。但是你们之间什么也没有。”她看着我，目光有些哀伤。她只是，她身上透着难言的悲伤。嗓音轻到我恍惚，以为是错觉，可怜我罢了。周西鱼将我从长椅上抱起，走出医院，看见我有些困倦的模样，他忍不住轻笑出声，还说来接我，自己倒先睡住了。车子飞速奔驰着
，回去的路上有些安静，我和他谁都没有说话。太太不打算问我什么吗？我瞥他一眼，没有说话。我不说，太太也不问。他靠边停下车。我们要一直这样吗？毕竟是唯一爱过女人。分开时感情尚且浓烈，重逢后他过得不好，心有怜惜，很正常。我轻声开口。闭眼，就连指尖都透着疲倦。太太，你真是大方。他眼底泄露淡淡嘲讽，语气听不出喜怒。他伸手将我揽在怀里。太太，可是你看起来不开心。他嗓音清淡。太太，真奇怪，我一点也不想看见你不高兴。我和他现在没有什么，以后也不会有什么。我闭眼，听见他嗓音温和浅淡。等他离完婚，我会送他离开。相信我，周西瑜说相信他。我伸手抱住他的脊背，回道：“好。”后来的几天，周西瑜回家时间准时，但听他的特助说，纪晓薇前夫在监狱里也不肯签离婚协议，而我在等，等这件事情结束。这段时间仿佛回到我们婚后第二年，那年他对我很好。温柔体贴，挑不出错，叫人轻而易举的沦陷，在床子之间常哄着我说爱他，会为我准备小惊喜，也会背着我夜爬鹿城山看日出。那段时间，我几乎以为他爱我，后来他莫名的对我冷了下来，变成如今这副相敬如宾的模样。夜里，周西瑜从背后抱着我，说话声音落在我的耳边。太太为什么不肯给我看你的画册？什么小秘密？总不能是陆行舟吧？还是哪个爱而不得的臭男人？我回过身，轻轻踹他一脚。神经病啊你！我想起那本带着少女心事的画册，将头埋在他的胸口，心口有什么东西仿佛被填满。面前的男人是我十五岁便喜欢的男人，如今。他是我的枕边人，太太，我们是不是该要一个孩子了？我有些困倦，只记得他含笑的嗓音。太太想要孩子吗？我是被痛醒的，脑袋像是要一点点裂开。我坐起来，开口才发现自己嗓音沙哑的厉害。周西瑜结婚五年，我早已经对他产生了依赖，在有事时会第一个喊出他的名字。这真是一个可怕的事情。周西瑜不在，身边被子已经凉了，似乎走了很久。我起身，别墅空荡荡的，书房也没有男人的身影。我穿好衣服出了门，我轻笑一声，浑身绵软，没有力气。周西瑜在哪里？我想，我大概知道他在哪里。索性穿好衣服出了门。多日绷紧的情绪，在看见手术室外的相拥的男女时断了。我有些嘲讽，甚至产生一种果然如此的想法。纪晓薇哭得满脸通红，依偎在男人胸口，男人眉心微微皱着，额前的发遮住他的眼睛。我忽然觉得累了，那是一种从心底溢出的疲倦。周西瑜抬头，和我的目光对上。我冷冷注视他们，转身离开。他大步朝我走来，伸手抓住我的手腕：“西西，你听我说。”我甩开他的手，滚！我脑子长得厉害，一路开车来时，我便在想这个问题。我想，如果周西瑜不在这，不在纪晓薇身边，那我就相信他们之间没什么，有也只是怜悯。他拦住我的去路，将我禁锢在怀。我闭眼，任由眼泪滑落，心里泛起一阵恶心。滚，滚开！他蹙眉，掌心附在我的额头，语气慌乱又凶狠：“你病了还开车过来，不要命了！”我用力推开他，抬手，一个巴掌落在他脸上：“你别碰我！”恶心！他黑沉的目光落在我身上，薄唇微抿，我红了眼睛。转身朝外走去，开始后悔今日的举动。这是我二十多年的人生里最难堪的一幕。我更后悔，居然真信了他说的话
，明明晚上还与我耳鬓厮磨，规划与我要一个孩子，可是却可以因为一个女人的电话，半夜赶到她身边，她上前拉住我：“你生病了，先去看医生。”我发烧了，在医院睡了很久。醒来时，周希瑜在旁边办公，见我醒来，他起身朝我走来。温热手掌附在我的额间，头还疼吗？我偏头，不想看见眼前的人。他轻笑一声，我可以理解为太太这是吃醋了。周希瑜，我们离婚，这样你喜欢谁，心里有谁，有新欢还是旧爱，都与我无关。周家有钱有势，我惹不起。这些年我嫁给你，梁家得了些好。我可以净身出户，他唇角的笑淡了下去。太太一直没心没肺的，我还以为就算将我捉奸在床泥，也可以笑意盈盈的去打发媒体呢。我瞪着他，我看着很像绿帽侠。太太是为我吃醋生气，还是真正喜欢的人回来了？所以迫不及待想和我离婚。他嗓音有些寒凉，我气得满脸通红，冷笑一声。是又怎样？他看着我，眼里有着似有若无的嘲讽。陆行舟和谈了五年的女友离婚，听说闹得还挺难看的。他为了那女人五年莫回云城了。你是觉得如今他回来，你就能和他重归于好？周希瑜抬手掐住我的脸颊，别犯傻了。周希瑜收回手，我去找医生拿药，等会儿让保镖送你回去。他转身离开，我开口道：“可他不会骗我，他喜欢上别人，会明明白白告诉我。”陆行舟和我分手时，我一点也莫伤心。与合适的人恋爱结婚，就像人生规划好的路线，只是这条线出现偏差，我的结婚对象变成了周希瑜。周希瑜嫁给你时抱有期待，就是我犯的最大的错。我忍不住笑，明明现惯了身边人的婚姻，莫几对善终，多是利益纠缠，相互埋怨。他回头，我知道你心情不好，情绪上头的话，我不会信。你好好休息。他出了门，我闭上眼，揉了揉发长的太阳穴。没过一会，门又被打开，纪小薇一瘸一拐地走进来，站在门口，有些局促不安。对不起。见我看着他不说话，他手指搅动着袖口。昨晚上，我女儿忽然病情恶化，我太着急了。我我在这只认识西鱼，也只有他会帮我。他低下头，朝我鞠躬。对不起，我看着他，你没有依靠，所以来依靠我丈夫。如果我没猜错，周西鱼应该把助理的联系方式给了你。怎么？他手机坏了，打不通。不是的，我很感谢西鱼的帮助。我，我只是，我有些不耐，对面前的人实在提不起好感。每次见他，他的眼睛看着周西鱼，总是充满着爱意和依赖，仿佛周西鱼是他的救命稻草。你只是还爱着他，亦或是他是你目前接触到唯一一个可以解决你目前所有问题的人。所以你想抓住他，不然也不至于。每次见到我和周希瑜出现在一起，他都一副随时要哭出来的表情。周希瑜进来，便看见纪小薇红着眼睛，一遍一遍鞠躬，一边道歉。我看着站在我对面的男女，有些头疼。这场景好似烂俗小说里恶毒女配欺负女主、被男主抓包的场面。周希瑜眉头不着痕迹的皱起，出去。他嗓音有些低，纪小薇脸上表情顿住，抿唇慢慢出了门。周希瑜手里拿着保温盒，坐到病床边的椅子上。我看着他微蹙的眉，从刚刚进来就莫舒展过，弯唇一笑：“怎么心疼了？”他低头：“你今天睡了一天，还没有吃饭。”我让阿姨做好送来的，现我还是没反应。他轻叹一声：“嘻嘻，如果你不高兴，我以后不会再见他了。”门外东西杂落的声音格外响亮。
，我与他的目光一起看去。女人低头慌乱去捡地上的保温杯，等他站起身，他眼睛有些红，脸上满是倔强。周希瑜，谢谢你这段时间的可怜，我也不想破坏你和你太太的感情，让他每次见我都一副看小三的样子。他一瘸一拐出去了。周希瑜放下手里的东西，追了出去。室内安静下来。艾薇的消息发来：“怎么了？你一天莫回我消息了。”我懒洋洋回道：“病了，在医院。老公精神出轨了，心情不好。他回得很快，等我三十分钟。”我趁着周希瑜不在，从后门出了医院。艾薇朝我扬了扬手里的卡：“走吧，下一站，巴黎。”我钻上车，甜言蜜语不要钱似的砸下去。好姐姐，没了你我可怎么活呀？她表情有些想吐。但凡你这些招数用你男人身上，就不用在这为情所困了。但是男人哪有花钱香？我坐的是艾薇的私人飞机，直奔巴黎购物。艾薇自小便张扬，身后跟着十几名保镖。她本来就漂亮的像洋娃娃一样。一头漂亮的卷发衬得他肤白胜雪，你随便买，今天我买单。他眼里划过一丝嘲讽，我不用，他也会拿去养女明星。反正他给我钱，就算小三在我床上和他做，我也懒得多说一句。大多数人的婚姻都是如此。我笑笑，莫再说什么。等我们晚上回到酒店，才发现手机有很多未接来电。他凑过来，反手将我的手机关机。别管他，我困倦的躺床上。艾薇玩着手机，忽然道：“那天听人说，纪晓薇和周希瑜分手后，高考都没参加。好像说他爸开车撞死了人，惹了官司，欠了几十万。后来他爸跳楼了，他妈也病了。在后面，他就嫁人了。他现在的老公和他青梅竹马。”后来替他家孩子债，我梳头发的动作一读，艾薇坐起身来，表情有些踟蹰。毕竟过了这么多年了，周希瑜估计对他也没什么感情了，可能就是可怜他而已。怜悯有时也会让人产生爱的错觉，更何况他们曾经确实相爱。我想起在病房时，纪晓薇的话，一时沉默。你长得真好看。让人现了便忘不了。那时候班里很多男生都偷偷看你，他们不敢和你说话。可是西鱼不会，他不会因为你漂亮、有学识而将目光落在你身上。我以为他是不一样的，可是真好笑，他的妻子居然是你。他扯唇，勾起一个很小的弧度。我们分手后，是我过得最痛苦的时候。我手上有三到八。每一道几乎都要了我的命，我那时以为我真的要死了。你什么都有，就算没有他的爱，你仍旧是粮食大小姐。可是我没有他的怜悯，我会死的。他脸上怯懦不见，取而代之的是一种恨意。纪晓薇说，他们分开时是最相爱的时候，那个时候爱情纯粹。他结婚那天，周希瑜曾驱车十小时。去他的婚礼抢婚，那是周希瑜最热烈的时候。他不如现在成熟稳重，也不比现在权衡利弊。可正是因为如此，才显得那时候感情格外真心与珍贵。纪晓薇看着我，梁小姐，你们的感情真是脆弱流离。你不信他，也不信爱情，可你偏偏爱他。你说。你们这段婚姻能坚持下去吗？纪晓薇脸上露出一丝嘲讽。你的婚戒，五百万还是一千万？当年只要五十万就可以救我于水火。我想，或许这些年饱受折磨。纪晓薇恨周希瑜，恨他没有早早发现他的处境，所以见到他幸福时，才会生出毁坏的想法。这段婚姻能不能坚持下去？其实我也不知道。结婚的时候莫想那么多
，想离婚却又有诸多顾虑。梁氏这几年远不如从前，和周西瑜离婚，与我并不是一个好的选择。大不了眼不见为净，更何况大家不都是这样过来的吗？等飞回国已经是第三天下午了，男人站在机场，脸色很难看。我和艾薇告别。钻进他的车里，玩得开心吗？还行，身体好点了吗？好了，他不再说话。我闭上眼睛，脑袋靠在车窗前，先送我去西园。我想起什么，解释道：“今天是我妈妈的忌日。”他没说什么，将车调转了一个方向。西园离市区很远，约莫两小时车程，途经一个盘山公路。回来的路上。他手机震动，车子显示屏上“纪小薇”的名字跳跃着。他停了车，接起。女人的哭泣声和尖叫声刺破耳膜，夹杂着摔东西的声音。西鱼，救我！救我！我闭眼，纪小姐真是一刻也离不了你。你去吧，说不定去晚了就要给她收尸。我下了车，我叫了车，等下自己回去。他注视着我，你要和我一起去吗？去和你现他那神经病前夫。他不再说话，看我的最后一眼，无比寒凉。良久，才发动引擎离开。晚风吹来，冻得我浑身一激灵。我摸摸口袋，准备叫辆车，才反应过来，自己手机落在了他的车上。天逐渐黑下来，我沿着马路一直往前走。我记得不远处似乎有家赛车俱乐部。我走到那时，已经是半小时左右，可还未到那，便听见男人的笑闹声以及汽车引擎声。他们似乎刚结束一场比赛。有人不怀好意的目光落在我身上，我走过去询问前台：“你好，可以借一下手机打电话吗？”旁边一个男人靠过来：“妹妹，你是跟谁来的？”怎么没见过你？我抬眼看去，一群人瞧着我，来问我话。这人一脸玩世不恭，身上衣服是小众奢侈品的定制款，瞧着便非富即贵。他们落在我身上的目光让我有些犯恶心，像是打量着什么猎物。前台小姐看看我，又看看那男人，有些犹豫。身边人有些不耐，手搭上我的肩膀：“你男人真抠。”跟哥吧，哥给你买手机。前台小姐似乎有些畏惧这个男人，犹豫着将手机收回。我不动声色摘下手链，只能祈祷周西瑜发现我手机落车上了，派人来找我。可是没有。我出去时，外面的跑道停着一辆辆跑车，身后男人跨步拦住我，将我圈在怀里。来都来了，但我女伴陪我跑一圈呗。谢少，你不行啊，泡个妹都泡不到。对面一个男人笑嘻嘻道：“男人似乎被这句话激怒，抓住我的手腕，便往他的车上拽，给脸不要脸了。”我甩开他的手，小声威胁道：“你想好了，我不是你可以得罪的。”他闻言却是一笑：“我还真想不起云城，我有什么得罪不起的？”我看着他，心里涌现出一丝慌乱。却还是冷静道：“我是周西瑜的妻子，今天如果我出了什么意外，他不会放过你的。”他笑了：“你说是就是，我还说我是周西瑜呢。”我看他一眼，诚实道：“你不是，你比他丑。”他恼了，用力拽住我的手腕：“你少他妈给我绕弯子！今天你必须陪我跑完这圈。”话末说完，他脸便被揍了一拳。男人将我挡在身后，谢少反应过来，两人扭打在一起。我回过神，认出为我出头的人——陆行舟，场面格外混乱。一旁的人也参与了这场混战。陆行舟发了狠，摁着地上的人，拳头砸下。混战直到警察出现才结束。我扶起陆行舟，车钥匙呢？我送你去医院。他指了指旁边的车。掏出车钥匙，你怎么在这？我和朋友来这赛车，你不是不喜欢这种游戏，怎么会出现在这？陆行舟扯唇笑。
，我记得我以前求你，你都不来的。我来看我妈，忘记带手机了。我与陆行舟自小便是一起长大，我去哪里上学，他便跟我一起去。后来大学期间确定恋爱关系，直到他去追寻真爱，我们已经五年不见。上次醉酒意识不清。这姑且算是五年后和他第一次正式见面。我开车导航回市里，能感受到男人的目光落在我的脸上。他将你放下了，你们吵架了。似乎见我不想说，他笑了笑，咳嗽起来，鼻子流出的血滴在衣襟上。他伤得很重，脸上、身上全是伤。有人打着动了刀子，他手心被划开一个大口子。他找到车里的医药箱，进行了一下简单包扎。你呢？怎么回来了？陆行舟喜欢的姑娘去了南方支教，她银行卡被家里冻结，可仍旧义无反顾地去追寻真爱，并且一待就是五年。陆行舟笑笑，脸上说不清是什么表情，直到不合适，所以分开了。我没再继续问了。这种抛弃一切献祭般的爱，我大抵是做不到的。今天和我打架，那小子家里根基不浅，玩女人玩习惯了。不过他家根基在港市，手伸不了这么长。但是这种地方不安全，你以后还是不要来了。我将他扶下车，皱眉看着他一瘸一拐。今天多谢你，如果不是陆行舟，即便警察赶到了。我也免不得受一番罪。他看着我，反而笑了。好了，别皱眉了，跟个小老太太似的。说完，他身体晃了晃，我伸手扶住他的身体，这才注意到他衣服上的血滴滴答答的落下。只是他穿黑色的卫衣，并不明显。我脸色瞬间苍白下来，就连语气也变得颤抖。陆行舟，你怎么了？他笑。似有些疲倦，带着血的手指似乎想拭去我脸上的泪，却停在半空。我没事，你别哭了。有时人生就是这样狭路相逢。我扶着陆行舟进医院时，周希瑜扶着目光呆滞的纪晓薇出现在我对面。纪晓薇脸高高肿起，一片青紫，瞧着有些可怜。陆行舟挑眉。嘻嘻，这场面怎么有点好笑？周希宇脸色黑沉的如锅底，大步走过来，抬手便朝着陆行舟脸招呼过去。我抬手挡在陆行舟身前，他的拳头落在我面前，我泛红的眼与他目光对视，只看见他眸底一片冰寒。走开！我没有动。他沉默几秒，手放下。我记得我有警告过你。离我太太远点，我皱眉，有些不耐。他今天是为了救我才受的伤，你能不能别闹了？周希瑜没有说话，却见我浑身是血，瞳孔骤然一缩。我转身扶住男人，绕过他离开。我不过问你的事情，你也少过问我的。我目光落在身后女人身上，季小姐在等你呢。陆行舟伤得很重。最严重的一刀落在他的小腹，失血过多，正在昏迷中。我靠在病房外的走廊，有些茫然，鼻尖是他身上沾染的血腥味，感动了。男人声音从头顶响起，我抬头，扯唇笑了笑，或许吧，毕竟确实为我受了这么重的伤，所以你就是和他待在一起才不接我的电话。我看他一眼，如果不是他。或许我今天会被强暴。如果你真在意我，就不会发现我的手机在你的车里。我表情瞬间难看起来。我抓抓头发，不想再说什么了。坐到医院长椅上，假寐。他抬手想将我抱住。你有没有受伤？没有。那我带你回去。你身上都是血，回去洗洗。我没有动，只睁眼淡淡瞧着他。我就在这。等他醒来，他松开手，低声道：“抱歉。”他沉默地站在我身边，手指无意识转动手里的手机。许久，他又开口：“抱歉，西西，自上次后，周西瑜又调了一名贴身女保镖过来。”
，我去哪都跟着。艾薇电话打进来时，我正在医院。你老公疯了吧？怎么了？他抢了我家的长期珠宝供货商。你老公什么时候对珠宝感兴趣了？他冷笑一声，记恨我上次带你去巴黎呢。我捏着手机，这件事交给我。他语气漫不经心。倒也不是多大的事情，大不了换一家供应商，倒是周西鱼。这是几个意思？喜欢你，艾薇语气有些兴奋。听说我们去巴黎那天，医院后门的监控坏了，他以为你出什么事情，急得要掀翻整个云城，调动所有关系，就为了找你。我低声叹息，或许是吧，他或许是心里有我。只是心里不只有我，陆行舟还躺在医院。我放下保温杯，这些事我让家里厨师做的，都是补血的。你尝尝，你来看我。你老公不生气，他头上包着纱布，露出一双好看的眼睛。他很忙，纪小薇丈夫被打得去了半条命，也不肯签离婚协议。他当年替纪家还了几十万债款。现在走起诉离婚阶段，这种离婚案一方拖着不肯离，就很难判决。周西瑜估计还有的忙，更遑论。里面还有周夫人的手笔，周西瑜前脚把人关进去，周夫人后脚又给人弄出来。看得出来，他确实是很讨厌纪晓薇了。你喜欢他？陆行舟笑，我看得出来，你是真在意他的。我手里的苹果皮断裂，没有说话。我还以为你这辈子都不会喜欢一个人呢。我们恋爱五年，你从来没有和我发过一次脾气，就连分手那天，我对你说了这样难听的话，你都一副我在说今天吃什么的表情，是吗？我有些不以为意。当男人说不喜欢你了，用什么办法挽留都是无用功。有时候不知道你是聪明还是迟钝，你总是学什么都很快，做什么都是第一。我追逐在你身后，被你永远压一头。我要分手，你也没有问我缘由。我后来一直想告诉你，却总是不知道怎么开口。我将手里的苹果递给他，都过去了。你有七分的爱意，却只愿意表现出三分。因为你怕输，多爱的那个人，在你看来赢面很小。可是西西，爱情不是胜利者的角逐。可你对我，就连三分爱意都没有，像是完成人生目标。只是我恰好在这个目标里是最合适的人选。这个人是不是我都不重要。西西，这些年你这样不觉得太辛苦？我出了病房，有些失神。黑色大衣的男人站在对面，冷冽的眼，薄唇微抿。他跨不过来，怎么不高兴？他手撑在我的肩膀，弯腰捅我平视。怎么了？语气是他自己也不曾察觉的小心翼翼。要不我们还是分开吧？因为陆行舟，他眉眼间闪现一丝戾气，却仍旧耐着性子道：“西西，你有没有想过，因为另一个女人？”你们分开五年了，这五年里，他的身心都被别人占据着。日后你们在一起，不论发生什么，这都会像一根刺扎在你们之间，拔不掉，去不掉。你想要这样的生活吗？我拨开他放在我肩膀的手，就是因为不想过这样日子，所以我才要和你离婚。只要一想起，枕边人永远会为了另一个女人的电话将我抛下。我就觉得像一根刺扎在我的心里，无法拔除。这段时间，我想了许多。季小姐说莫你会死，而你也不能真正的做到对她的苦难视而不见。我朝她笑笑，真的，听见你们的爱情故事，就连我都被感动了。她也的确可怜，就算是个陌生人，见到她的处境，都会心生怜悯。更何况是曾经爱过的女人，所以我理解你。可是理解是一回事，我不愿意接受是另外一回事。周西与拧眉，我对她真的没有半分感情，我也不是故意丢下你的，我只是生气
，气你一声不吭的走。我那天查了医院所有监控，都没有找到你的去向，也打不通你的电话。我去你家里找过，将你认识的人联系了个遍。我以为你出事了，他越说越急。我只是气，我气你满不在乎，我气我无论如何总是激不起你任何一点情绪。他将我抱在怀里，轻叹。我知道你和陆行舟自小一起长大，几十年的感情不是一朝一夕就能放下。但是你可不可以稍微在乎我一点？我有些不解。周西鱼似乎特别在意陆行舟，哪怕我曾再三说过，我与陆行舟什么关系都不会有。他语气激进哀求，将我按在怀里。西西，不要轻易说离婚，好不好？周西鱼并不同意离婚，我收拾东西搬了出去，晚上却接到了我爸的电话。西西，听说你搬出去了，嗯，爸爸身体快不行了，粮食这几年发展也不行了，你那些叔伯哥哥狼子野心，就等着我死，爸爸就怕护不住你。西鱼他对你好吗？挺好的，那为什么要离婚呢？我们很久没有这样平和的说过话了。十五岁那年，父亲在外养的小三闹到了我妈跟前，打破我自以为家庭和睦的表象。我妈被气到从楼梯上摔下，一尸两命。我爸爱我妈妈，无疑是爱的。在这件事之前，他是全世界最好的父亲，全世界最好的丈夫。可是他也能一边和我妈温情。一边又在外供养更年轻娇嫩的身体，我妈就死在我面前，她身下的血流一地。后来的很长一段时间，我都在医院接受心理医生的治疗。我便是在那时候遇见的周西鱼。我所在的那家医院是周家的私人医院，顶部有一个空中花园。周西鱼似乎是病了一场，在那里住了很长时间。我常坐电梯溜达到那个花园发呆，那里风很大，我经常幻想我是会飞的鸟。直到我在一次将双臂展开，有人将我从天台抱了下来，我摔在他身上，抬头只注意到他烈焰一般的红发。少年语气带着惊恐：“你别想不开呀、啊！”我看着他，忍不住笑：“我不会死的，我是一只鸟。”他呵呵一笑：“你不是鸟。”你是神经病！我认识他，在周老爷子生日宴上，作为老爷子的唯一孙子出席，实在是他这头头发太过亮眼，难以忘记，以至于升学选班级时，我鬼使神差选择了那个最差的班，只因那里有周西鱼。但是我妈死后，梁家股市动荡，加上我心理疾病加重，于是念了大概半年。便被送去了海市外公家念书。西西，电话那边，男人声音继续问道：“如果不开心，那就离婚吧。爸爸永远在你身后。我们粮食虽然已经没落，但是爸爸不会让你受委屈的。”我轻轻嗯了一声，他语气小心翼翼：“西西，你是不是还在怪爸爸？”我挂了电话，蹲下身，捂住发疼的心脏。我妈死的那天，场景在眼前浮现。所有人都是一样的，譬如我爸，没有人会永远爱一个人，这本就是一件违背天性的事情。可他背叛了这段婚姻，害死了我的妈妈。不知过了多久，门被敲响，我走过去开门，门外是周西鱼，他示意门口的保镖离开，挤进我的屋子。他模样瞧着有几分可怜，嘻嘻。我好几天没见到你了，很想你。他赖在我家，我不理他，他就自己在沙发上睡觉。漆黑的夜里，我似乎能听见一墙之隔外男人翻身的声音，搅得我有些烦躁。我打开门，开灯，和缩在沙发上有些局促的男人视线对上。我说了，我们离婚。他坐起身，沉默看着我，许久才开口道。谢家那小子被断了银行卡，送出国了。这十年内都不会回来。你朋友的订单我也还了回去。纪晓薇离了婚
，过几天我会送他离开。”他顿了顿，嘻嘻，十年修得同船渡，百年修得共枕眠，能不能不要轻易提离婚？我安静看着他，看着他好看的眉眼。婚后这五年。他常用温柔缱绻的眼神看我，好似爱我，又好似不爱。你对纪晓薇的事情那么上心，难道不是因为还爱他？事到如今，你还要骗我吗？还是说他对于你来说不是一个合适的妻子人选，所以你权衡之下选择了我？不是，西西，我选择你是因为我爱你。我说过很多次了，我心里只有你。不知从什么时候开始，周西瑜很少再叫我太太。我看着他，觉得他就想我爸，一边说爱我妈，一边又背叛他。那晚我忘记后来我们为什么吵起来了，只记得周西瑜冷漠的声音：“你之前不是问我喜欢他什么吗？大概是他特别爱我吧。”西西，可你呢？我感受不到你爱我，我爱你，你便受着。我不爱你，你也毫无反应，仿佛有没有我都在你心里起不了一丝波澜。如果不是纪晓薇的出现，我甚至感受不到。其实我在你的心里也是有分量的。他似乎有些嘲讽：“西西，你要和我离婚，是在意我和纪晓薇的关系，还是真正喜欢的人回来了，所以迫不及待想离开我？”他抬手将我抱在怀里。脑袋搭在我的颈窝，嗓音软了下来：“西西，你们几十年的感情，他是你第一个喜欢的男人。我知道这一点上我比不过他，可是西西比起你不爱我，我更怕你离开我。”我推开他，垂下眼睫：“周西瑜，我要离婚。只要想起他曾经和纪晓薇这样相爱，我便觉得恶心。”可周西瑜说。人都有过去，西西，你不能因为我喜欢过别人就否决我，这对我不公平。纪晓薇离婚后末几天，她前夫便以杀人未遂的罪名进了监狱。这件事蹊跷，我猜其中必然有周西瑜的手笔。我有时候想，周西瑜将他的未来都一并考虑好，可他却说这不是爱。但是毫无疑问。周西瑜并不希望他过得不好。我辞去周氏集团副总的位置，又用一星期交接完工作。我爸这些年身体不好，在他的请求下，我回了梁氏接替总经理的位置。梁氏是百年企业，如今在时代浪潮发展，早就大不如前。工作交接繁忙，我常常工作到很晚才下班。可每次下班，都能见到周西瑜黑色的卡宴停在公司外面，他似乎忘记一个星期前我们大吵一架。我看着他，转身朝另一辆车走去。如果是为了离婚的事情，可以详谈。如今已是深秋，他穿着黑色大衣，倚靠在车窗边，手中的烟亮着星火，烟雾弥漫间，他倏地笑了。西西，你似乎真的很想和我离婚。我想知道为什么？是因为纪晓薇吗？还是陆行舟回来，你就不要我了？难道这五年，你真的一点也不喜欢我吗？我想，大抵是喜欢过吧。所以，当那么多结婚人选出现在我面前时，我毫不犹豫地选择了周西瑜。虽然也有一部分原因是周家。在云城的权势之手遮天，能将当时风雨飘摇的粮食拉起，以至于后来很久都有人说我嫁给周西瑜，实属是高攀。我看着他，或许离婚对你我都好，毕竟我和你想要的太太并不一样。当年的周西瑜挑选妻子，只说了两个词：漂亮、乖巧。可我并不如他想的那样乖巧。我与他的离婚事宜一直搁置着，中间他来找过我，可我并不见他，只偶尔在商场谈判桌上你来我往。往日都是我与他坐一起与其他公司谈判，那时我是他最得力的副总，往往一个眼神便知对方所想
，这场谈判以周氏在项目中退 3% 的点结束。我知道这是周希瑜的刻意退让。我要在梁氏站稳脚跟，就势必拿下这个项目。会议结束，周希瑜拦在我的身前，都快一个月了。西西还是要坚持和我离婚吗？我抬眼，定定瞧着他。周西瑜，我看起来像开玩笑。你如今接手粮食，便应该知道这是怎么样一个烂摊子，年年亏损。而粮食需要仰仗周家，我只是想不通，太太这样理性的人，怎么会想着和我离婚？他低头看着我，太太以往在商场。有种不近人情的冷漠，没想到在情场仍旧如此。五年，我对你不好吗？怕你冷，怕你饿，怕你不开心。就算我是条狗，天天冲你摇尾巴，你都该感动了吧？我忍不住笑。周总，没有人会说自己像狗，就连艾薇都对我想要离婚的执念感到不解。其实我觉得他心里是有你的，干嘛非要离婚呢？我叹息，如果明知以后会伤心，那我情愿没有开始。我以前也觉得，婚姻之中爱不爱其实并不重要。可即便没有爱，我也希望我的另一半忠诚这段婚姻。所以，周希瑜，为什么你偏偏要骗我呢？纪小薇离开云城时，周希瑜给我发了一条信息：他已经离开云城，以后也不会回来了。如果你还是决定和我离婚，下午四点我在民政局外等你。我准时赶到。男人叼着烟靠在车窗前，手续很顺利，只等一个月后来办理离婚证。他抬眼看着我，手中的烟却迟迟没有点。我送你回去。我没有动。他抬眼看着我，勾唇笑。我们虽离婚了，但我仍旧有追求你的权利。他眼睛含笑，有些疲倦的目光落在我的脸上。只是，我还是想知道，为什么你那么轻易的就给我判了死刑，非要和我离婚？好像结婚后那五年对你来说并不重要。他看着我，等待着我的回答。第一次，纪小薇出现，你似乎很关心他，但是我想，即便是认识的朋友遭遇这种事情。正常人都会伸出援手，况且我们之间也从未相爱，我并无立场指责你，我也信任你不会做出对不起我的事情，所以我选择原谅你。第二次，我晚上发烧，你不在我身边，却出现在纪小薇身边，她女儿发病，需要你在身边。那次是我第一次萌生离婚的念头，后来从巴黎回来，我就想明白了。我们之间的婚姻对我来说有益无害，大不了眼不见为净。你想干什么和谁在一起都随你，情感与理智不断撕扯着。其实如果不爱周希瑜，一切问题便都迎刃而解了。可偏偏我爱他，他是我少女时代的第一个喜欢的男人，是婚后那五年再次爱上的男人。第三次是从巴黎回来。你因为纪小薇一个电话将我丢在公路上，我断了毒，取下手里的名为永恒的婚戒，递给他。是的，人都有过去，过去喜欢谁，爱过谁，都是过去的事情了。人都是要向前看的，可你从来没有告诉过我，你为什么会这样关心纪小薇？他眼神慌乱起来，下意识朝我靠近。后来我派人查了。那年你被周夫人关在家里，摔断了腿，而纪小薇在来见你的路上被一辆机车压断了腿。可是当年的纪小薇家里出了事，负债累累，错过了最好救治时机，以至于早早嫁人，成了一个跛子。你去抢婚时，她不愿见你，也是怕你看见她最不堪的样子。可是五十万加上纪小薇的治疗费，对你不过是零花钱而已。可对他来说，无疑是天塌了。他自尊心强，不愿告诉你，你很愧疚。当年你若去查询了原因
，或许纪晓薇就不会过得这样惨。我扯唇轻笑，有些嘲讽：这样惊心动魄、跌宕起伏的爱情，就连看客都会忍不住唏嘘。我与周希瑜之间怎么比得过啊？所以，就是因为这些，你非要离婚不可。可是我不爱他，他似乎是觉得可笑。喉间发出一声轻哼，嘻嘻，这个借口不成立。我点头。后来他结婚多年，原也算幸福。他前夫初期爱她，虽然他残疾，对她很好，可他心里依旧有你。他前夫本就有精神病，这一刺激才导致他被家暴。你不爱他，但他的伤痛因你而造成，所以你永远不会不管他。不管他身在何处，你仍旧会因为他的一个电话而着急难耐，而将我抛下。然后，纪晓薇便会像我与他之间的一根刺，扎不死人，却膈应人。一想到和周希瑜在一起后便要过这样的日子，我便觉得有些恶心。周希瑜，商场如战场，希望你可以看在往日情分，对我心慈手软一点。即便日后败了，那也是我技不如人。他拉住我的手。这五年，你有没有喜欢过我？周希瑜知道答案，可目光依旧死死盯着我。我推开他的手，没有回答。若知前方是泥沼，那便转身离开。番外离婚后，周希瑜愈发死缠烂打，甚至单方面撤回了离婚申请。男人有些无赖。不想离了，实在不行。等五年后，你去法院起诉，就说我们分居五年，婚姻感情破裂。梁月吸气的在办公室砸碎了咖啡杯，又将门口的花丢进了垃圾桶。他逐渐在梁氏站稳脚跟。不得不说，和周希瑜结婚的五年，梁月吸学到了许多，与周希瑜在商场的手段越来越像。外界对二人关系诸多揣测，也不影响周希瑜仍旧乐此不疲的每天等在梁氏办公大楼下，每天雷打不动的一束鲜花。而梁月熙似乎也逐渐习惯他的存在。第三年的时候，梁父去世，梁月熙搬回了梁家别墅，即便他仍旧无法从母亲死亡的阴影里逃脱。梁父走时。将所有股份留给了唯一女儿。梁母死后，他身边不再有其他女人，似乎是赎罪，又似乎想多留些东西给女儿。他工作起来总是没完没了，导致身体衰败的厉害。直到这一刻，梁月熙恍惚发觉，世界上与他最亲的人都不在了，那些爱恨也随着生命终结而消散。他恨父亲。也爱父亲。周希瑜将梁月熙送回家时，他刚结束一场酒局，早已经醉得厉害。或许是因为父亲前不久过世，周希瑜的记忆里，他已经许久没有醉过了。褪去了白日的防备，周希瑜心口有些绵软。他很久莫见过他这副模样，重新追求他这段时间。他隐隐约约明白了梁月熙为什么明知和他离婚会损失惨重，却仍旧要和自己离婚。少时经历母亲死在自己眼前，他觉得只要自己不爱任何人，不将任何人放心里，就不会受到伤害了。像一个藏在壳里的乌龟，只要有任何风吹草动，就会将自己藏起来。他不信任任何人。尤其是男人，梁月熙半夜酒醒，瞥见书房的光亮着。周希瑜手里拿着一本画册，听见动静抬头。有时命运真喜欢开玩笑。如果可以早点看见，我们是不是能早一点相爱？周希瑜手指轻抚过画纸上眉眼凛冽的少年，那一头红发是整个纸张上除黑白外的色彩。你怎么乱翻我东西？梁月熙张嘴，嗓子有些沙哑。抱歉，他走过去，将人抱回床上，手指轻柔按着有些困倦女人的太阳穴。头还疼吗
，梁月溪恍惚想起结婚那几年，每每醉酒，他都是如此。他点头，眼里仍旧有着三分醉意，只能听见男人声音不疾不徐的响起：“婚后第三年，你父亲生日，你似乎和他吵了一架，躲在书房不肯出来。我去找你，便现你哭的眼睛红红。我记得，我哄了好久。”你才开心一点。后来我看见你那本名未初恋的画册，你死活不让我看，我还以为你还是忘不了陆行舟。那时他或许便有些爱上了自己的小妻子，爱他晨起时迷茫的眼睛，爱他困倦伏在沙发上散在肩头的发。似乎有他在，他的灵魂便有了归所。他不知道自己日后要和什么样的人结婚。可见到梁月溪的那一刻，他觉得和他在一起一辈子，似乎并不是让人难以忍受的事情。周希瑜知道，他的小妻子有个恋爱五年的男友，他们青梅竹马一起长大，分开不到一个月，小妻子便嫁给了他。这么多年的感情，不是一朝一夕可以忘却。那是小妻子抱着画册，满脸防备。刚哭过，通红的眼里全是慌乱。他那时产生一种名为嫉妒的情绪。他以为画册里的男人是陆行舟，毕竟他们相爱五年。他想，若非他有权有势，而梁家恰好需要借助他家的权势，他和梁月溪大抵是这辈子都没有相爱的机会。我给了纪晓薇一笔钱，日后与他都不会再来往了。我承认。当年我与他有愧，可是西西欠他的，我都已经还清。西西，你能不能再给我一个机会？他后悔了，想到他们相敬如宾的那几年，他后悔当年没有强硬的翻开那本画册，以至于怄气多年，与自己的小妻子不能早早相爱。周西瑜轻叹一声，可若是早知小妻子这样倔强，他该早早低头的。自己的小妻子，让让他也没什么的。他低头吻了吻女人的额头，嘻嘻，晚安。第五年的时候，梁月溪拔出了父亲在世时留在公司的毒瘤，以强硬手段将人踢出董事会。自他父亲死后，这些人便自诩公司元老蠢蠢欲动，对他诸多不满。时时刻刻都想将他从掌权人的位置拉下来，却也不想公司如今还能维持运转，靠的是谁？办公室外被保镖拦住的男人，满脸怨毒的诅咒他不得好死。梁月溪转动手中的钢笔，好似没有听见。他起身，大大的落地窗外，金碧辉煌，车水马龙。他想起出进公司后的忐忑。自父亲死后，身后总孤立无援。他和周希瑜的离婚事宜，自五年前便一直搁置。他始终不同意离婚，时不时出现在自己面前。梁月溪并不拒绝，毕竟周太太的名号总归是要他在商场上更顺畅一点。他想。这个时候，他起诉离婚的法院传票应该到了周希瑜办公桌上。电话响起，周希瑜的名字在屏幕跳跃。他接起，男人嗓音温和，却似乎隐含怒气。我听说你在海市托人挑选办公大楼。梁月溪手指下意识搅动发尾。是，你所有的资源人脉都在云城，去了那边。你又要重新开始，我想知道为什么。梁月溪没有回答，只是轻笑。周总，你真的不知道为什么吗？他嗓音轻轻的，你全是滔天，又太难缠了。我不敢得罪你，却也不想和你纠缠了。我今年也三十四了，周总，我耗不起了。周细雨只觉得浑身冰凉。像是在烈阳下被泼了一瓢冰水，他许久没有开口说话。我以为五年了，你总该是会原谅我的。呵，你薄情到让我觉得自己像个笑话。他嗓音冷漠到激进威胁的地步。可是梁月溪。
，你觉得你真的能就这样离婚，还是你觉得利用完我可以全身而退？他不是不知道，这五年在商场，他借着周家的事拿了多少本属于周氏的订单。周希宇也知道，他在梁氏处境并不好，一个孤女。但是旁人下手也会看着他是周家掌权人妻子而有所忌惮，只是他没有想到，如今他独揽公司大权，做的第一件事便是一脚将他踹了。周总，你以为我还是五年前的梁月熙吗？五年前，梁氏内忧外患，父亲身体急速衰败，药食无医，行错一步都是万劫不复。他当然可以小心翼翼走接下来的每一步路，像走在钢丝上的人。可明知有捷径，为什挪不走？毕竟因着和他的婚姻，他确实轻松了许多。可也就意味着他不能和周希瑜闹翻，所以他纵容这个男人出现在他的世界。女人嗓音温淡，我知道，利用完周总，想摆脱莫那么容易，所以我才要走。我想，或许只有离开周总，便也能放下我，不再纠缠了。周希瑜听着他的话，似乎能想起他现在的表情，漫不经心的，唇角习惯性上扬。他向来内敛，就连他父亲死时，他也不曾流露过什么激烈情绪，像是将自己封闭起来了，造就一副无坚不摧的模样。梁月熙。有时候真的觉得你没有心。他喉间发出轻笑，似嘲讽。云城是他长大的地方，他公司的根基在这，所有与他亲近的人，他的朋友、合作伙伴都在这。可是如今他要将这些全部抛下，只是为了逃离他。周希瑜觉得他无非就是在赌，赌自己舍不得他，怎么样你才不会走？他开口，忽觉疲倦，他无法打动他的心。他想起那张扬红发少年画册，恍然以为是自己做的一场梦。梁月熙永远不可能爱他，自己也永远无法成为他最亲密的人。我想要的，周总难道不知道吗？他点头，我知道了。他想要离婚，也想要再不相见。我答应你。梁月熙正愣。他没想过会这样顺利，一时没有开口，却听见男人似有疲倦嗓音：“嘻嘻，我也会累，追逐他五年，最后却用这样极端的方式选择与他割裂。”他忽觉得疲倦：“嘻嘻，你恨我吗？”梁月熙沉默，初时是恨的，他那时爱这个男人，但在他最依赖他的时候，却发现自己总是能被轻而易举的抛下。周希瑜毁了他在婚姻里最在意的东西——忠诚和信任。不恨他开口，但是总被一个不喜欢的人纠缠，其实还挺烦的。离婚那天，云城下了一场大雪。梁月熙收好红色离婚证，转头看向身边男人：“谢谢。”他以为这是一场持久战，却没想到这样轻易。梁月熙和他说过很多次“谢谢”。分居的这五年里，他对着他的笑和谢谢都显得格外不真诚。可这次他看得出来，这句谢谢不带伪装。他抽出烟，眉眼倦怠，和我离婚就这么开心。梁月熙笑笑，红唇微扬，希望周总可以信守承诺。他答应过梁月熙，离婚后不再纠缠，不再陷他。身后男人打火机响动几下。却始终没有点燃那支烟。他靠着车窗，看着红色大衣的女人身姿窈窕离开。风雪中，他的黑发被吹得散乱。周希瑜唇角勾起冷漠清朝。这次过后，他们就真的再无关系了。或许早在五年前，他要离婚时就决定与他陌路，从此见面不时。梁月熙求他放过他。他又何尝不是放过自己？他闭眼，手指有些轻颤，手里的打火机总算点燃。而云城今年的冬天似乎格外的冷。周希瑜没有想到的是，他还是离开了，去了远在千里的海市。
，直到他上飞机前，才有人将这件事情告诉他。他拨通了他的电话，电话接通，他忽然不知道该如何开口。我明明已经答应你了，为什么你还是要走？他开口，有些酸涩。周总就当我怕了吧？你太难缠了。我也没有和你抗争的资本，我能做的只有离开。他嗓音依旧温和，说出的话就像刀子。他不信他，所以即便是他亲口承诺不再纠缠，他也仍旧要走，孤注一掷，自然一身，奔向一个他并不熟悉的地方，只为远离他，哪怕面对未知的代价。电话挂断。他不知在办公室坐了多久，他伸出手，手掌张开，手上那枚名为“永恒”的婚戒依旧闪烁。他心脏有些疼，疼到眼眶泛红。